Hi friends, welcome to Meena Samuel. This episode is being sponsored by Vidyam. Thank you Vidyam for supporting Meena Samuel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு கொழம்பு கேட்டகரி மாம்பழ புளிசேரி மாம்பழ புளிசேரி ஒரு ட்ரெடிஷனலான கேரளா ரெசிபி மாம்பழ சீசன் வந்தாலே மாம்பழ லவர்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாத அளவுக்கு டேஸ்டியான ரெசிபி எந்த ஒரு ரெசிபியா இருந்தாலும் சரி ரீஜன் டு ரீஜன் வேறு ஆகும் அந்த வகையில நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறது பாலக்காடு ஐயர் ஸ்டைலுங்க சோ இந்த சுவையான கேரளா ஸ்பெஷல் பாலக்காடு மாம்பழ புளிசேரி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாப்போம் மாம்பழ புளிசேரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பழுத்த மாம்பழம் ஐந்து மலபார் வெள்ளரி ஒரு கப் துருவின தேங்காய் முக்கால் கப் பச்சை மிளகாய் எட்டு மோர் ஒரு கப் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு இதில் வந்து மலபார் வெள்ளரி இது இது தோல் நீக்கி விதை நீக்கி சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெசிபியில் நான் மலபார் வெள்ளரியை சேர்த்தேன் இல்லையா மலபார் வெள்ளரி ஒரு வேலை கிடைக்காத பட்சத்தில் அடுத்து என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை பூசணி வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனுங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு பிளாண்டான வெஜிடபிள் எந்த டேஸ்ட்டுக்கு வேணாலும் அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இந்த ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் இந்த ரெண்டுமே கிடைக்கல தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மாங்காய் பச்சை மாங்காய் கூட ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் சப்பன் இருந்ததுன்னா அதிகமான குவான்டிட்டி சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள் சேர்க்குற காரணமே வந்து ரொம்ப மொனாட்டினஸாக இல்லாமல் சாப்பிடும் போது எங்கேயோ ஒரு வெஜிடபிள் கடிப்படும் இல்லையா அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்ம வெஜிடபிள் சேர்க்குறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் இதுக்கு தேவையான உப்பு காய் வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்தோம்னா அந்த காய் வந்து அந்த உப்பை வந்து உள் வாங்கும் அந்த குழம்புல அந்த பீசஸ் வந்து நம்ம கடிப்பட்டு சாப்பிடும் போது அது வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் இது வந்து நல்லா கிளறிடலாம் இது நம்ம மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்கலாம் இது வந்து நல்லா கிள்ளு விழுற வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ள வந்து நம்ம மசாலாவை வந்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த ரெசிபி சொல்லி கொடுத்தது வந்து என்னுடைய வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சங்கீதா அவங்களுடைய நேட்டிவ் வந்து பாலக்காடா இருக்கிறதுனால இது பாலக்காடு ஐயருடைய நேட்டிவ் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க் யூ சோ மச் சங்கீதா ஃபார் டீச்சிங் மீ திஸ் ரெசிபி மாம்பழம் வந்து மூணுல இருந்து நாலு வரைக்கும் நல்ல மீடியம் சைஸாக இருக்கிற மாம்பழம் நல்ல ரைட் பெஸ்டான மாம்பழம் தான் இதுக்கு செலக்ட் பண்ணணும் எந்த வெரைட்டி வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் ஏன் லாஸ்ட்டில் அந்த நீலம் வரும் பார்த்தீங்களா நீலம் ரசாலு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா வந்து நம்ம அரைச்சி தான் வந்து இந்த மாம்பழ புளி சேரியில் சேர்க்க போகிறோம் என்ன ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா நல்ல ரைட் பெஸ்டாக இருக்கணும் ஸ்வீட்டஸ்டாக இருக்கணும் அது மட்டும்தான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் முதல்ல தேங்காய் இதுக்கு தேங்காய் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டா டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பச்சை மிளகாய் இது வந்து ஒரு சொத்து சுத்திடலாம் இது பாதி அறப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாம்பழத்தை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் மோர் விட்டு நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரைச்சு முடிச்சாச்சு இந்த மாம்பழ பீசஸ் வந்து நான் அரைச்சு அதுக்கப்புறமா சேர்க்க போறேனுங்க சில பேருக்கு வந்து அந்த குழம்பு சாப்பிடும் போது அந்த மாம்பழம் பீசஸ் வந்து கடிப்படணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறவங்க பாதி வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு பாதி வந்து குழம்பு கொதிக்கும் போது அந்த மாம்பழம் சங்ஸ் அதுவும் நல்ல ஸ்கொயர் பீசஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மோரை பற்றி மோர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப டைல்யூட்டாகவும் இல்லை ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை ஒரு திக்கான மோர்ல ஒரு கொஞ்சம் அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டு அதாவது கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்து அரைக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் வந்து ரொம்ப புளிப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு அந்த லைட் புளிப்பு இருந்தால் மட்டுமே நல்லா இருக்கும் நம்ம மாம்பழ பீசஸ் வந்து அரைக்கும் போது மோர் விட்டு அரைச்சோம் இல்லையா ஆக்சுவலாக வந்து தண்ணி விட்டு அரைச்சு அதுக்கப்புறமா திக் கேர்ட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் மோர் விட்டு 
அரைக்கும் போது அந்த டெக்ஸ்டர் கலர் டேஸ்ட் வந்து ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது என்ன அப்படின்னா ரீஜன் டு ரீஜன் வந்து ரெசிபீஸ் வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த வேரியேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து பச்சை தேங்காய் அண்ட் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா மாம்பழம் அண்ட் மோர் மட்டும்தான் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் சீரகம் சேர்க்குறவங்க இருக்காங்க இஞ்சி பூண்டு சேர்க்குறவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி விருப்பமான ஃப்ளேவர்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த நம்போதிரி கேட்டகரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பூண்டு ஃப்ளேவர் வந்து எங்கேயோ ரொம்பவே பிடிக்குங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பூண்டு சேர்த்து செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க இது வந்து முக்கியமாக பாலக்காட் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மெத்தட் செஞ்சுட்ருக்கேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸாக நம்ம மலபார் வெள்ளரி வெந்துட்டுருக்கு எப்படி வெந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தண்ணி வந்து நல்லா வத்தி போயிருக்கு பாருங்கள் அண்ட் வெஜிடபிளும் நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக வந்தாச்சு பார்த்திங்களா நல்லா கிள்ளு விழுகுது வெஜிடபிள் இஸ் குக்ட் இப்போது நம்ம இந்த அரைச்ச மாம்பழ விழுத சேர்த்துக்கலாம் மோர் விட்டு அரைச்சதுனால ஸ்டவ் வந்து நல்லாவே சிம் பண்ணிடுங்க ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது மோர் விட்டு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கொதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா இப்போ விடியம்ல த்ரீ பர்னர்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பர்னர் இந்த சிம்முக்கும் இந்த சிம்முக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இந்த பர்னருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இந்த பெரிய பர்னரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் எந்த கண்டெய்னரில் நம்ம சமைக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி நம்ம சமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் பொறுத்து இருக்குது நம்ம ஹை வைக்கணுமா லோ வைக்கணுமா அந்தந்த டிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பர்னரை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளிசரிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வெள்ளரி பீசஸ்க்கு வந்து ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அது கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அண்ட் மாம்பழம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்க்கல மாம்பழம் ஓரளவுக்கு சப்புன்னு இருந்ததுன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போது வந்து நம்ம ஸ்டவ் அணைச்சிடலாம் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் டூ மினிட்ஸ் மாம்பழ புளிசேரி செய்யும் போது நல்ல ஸ்வீட்டான ரைப்பான மாம்பழம் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பச்சை மிளகாய் வந்து நல்ல ஜோராகவே சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து மைல்டாக இருக்குமா அதுக்கப்புறமா மோர் வந்து ஓரளவுக்கு லைட்டாக புளிப்பாக இருக்குமா மாம்பழம் ஸ்வீட்டு பச்சை மிளகாய் காரம் ஸோ இந்த நாலு சுவையும் சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாம்பழ புளிசேரி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பித்தாச்சு நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது தாளிப்பை சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக தாளிப்பு அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேனை தான் நம்ம வைப்போம் சம்டைம்ஸ் இப்படி அழகாக நிற்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம கிளரும் போது இப்படி ட்ராப் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ட்ராப் ஆனால் வந்து அது ரொம்ப சேஃப் கிடையாது ஆனால் விடியமில் இந்த மாதிரி குட்டையாக க்யூட்டாக ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கிறதுனால இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பேன் வச்சோம்னா நம்ம கிளரும் போது வந்து விழாமல் நீட்டாக வந்து அடங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த பேனை வந்து இப்போது ஹீட் பண்ணிடலாம் ஸோ தேவையான அளவு ஆயில் இதுக்கு ஒத்தன்டிக் ஸ்டைல் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விடுறது நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பழக்கப்படாதவங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் ஆர்டினரி குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு அடுத்தது சிகப்ப மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது தேவையான அளவு கருவேப்பில இப்போ தாளிப்பை வந்து மாம்பழ புளி செடியில சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா கிளறிடலாம் So, our Mambala Puni Seri is ready. So, Palakkad Special Mambala Puni Seri, how do you do it? Do you want to see it on Facebook? ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் மீனா சமையல ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ரெசிபியை ஒருவேளை நீங்க சமைச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ எடுத்து ஹேஷ்டாக் குக் வித் மீனா அப்படின்ட்டு எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் எல்லாத்துலேயும் முக்கியமான விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோடு சேர்த்து பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னா தான் அடுத்த எபிசோட் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வரும் விடியம் ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சமைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண இதே கம்ஃபர்ட் நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் விடியம் பற்றின லிங்க்ஸை கொடுத்துருக்க மறக்காமல் செக் பண்ணுங்க சோ மீனா சமையல பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்